शारदा एम पी एस सी या आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका थँक्यू नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो माझं नाव धीरज पाटील स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी या विषयाचं मार्गदर्शक म्हणून मी कार्यरत आहे शारदा एम पी एस सी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मागील दोन लेक्चर्स नंतर आजचं लेक्चर्स आहे किंवा आजचा व्हिडिओ हा सामाजिक आणि शैक्षणिक घटक यावर अवलंबून असणार आहे सामाजिक आणि शैक्षणिक या मे या घटकांतर्गत कुठल्या घटकावर आयोगत किंवा मेन्स घटक किंवा महत्वाचे घटक जे मी निवडले की ज्या या घटकावर आयोग क्वेश्चन विचारू शकते तर त्याचनुसार की त्यानुसार आपण या घटकाची माहिती आता काही कालावधीमध्ये बघणार असावं तर चला तर मी तुम्हाला की सामाजिक आणि शैक्षणिक घटकांतर कुठल्या घटकावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे किंवा आयोग कुठल्या घटकावर क्वेश्चन प्रश्न विचारू शकतो या घटनावरकडे आपण आता वळणार असो तर चला तर आपण ते घटक बघूया तर पहिला घटक हा महात्मा गांधी यांची दीडशेवी जयंती तर भारतात सेंट्रल गव्हर्नमेंटने किंवा केंद्र सरकारने महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंती निमित्त कुठल्या कुठल्या उपक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे किंवा कुठल्या किंवा कुठल्या देशांना किंवा आता एक्झाम्पल परदेशातील नागरिक किंवा परदेशातील विद्यार्थी जेव्हा भारतामध्ये येतात तेव्हा ती स्कॉलरशिप दिल्या जाते तशी एखादी स्कॉलरशिप सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सुरू केली आहे का किंवा कुठल्या घटकांतर्गत काही अहवाल किंवा काही योजना वगैरे लॉन्च केल्या आहेत का ते या संदर्भात तुमच्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे की जयंती महात्मा गांधी यांची दीडशेवी जयंती कि केंद्र सरकारने कुठला टार्गेट निश्चित केले आहे का हे पण तुमच्या लक्षात असणं आवश्यक आहे त्यानंतरचा दुसरा घटक हा पासको दुरुस्ती कायदा तर या कायद्याअंतर्गत सेंट्रल गव्हर्नमेंट कुठल्या कुठल्या बदल केले आहेत का आणि ते बदल कुठले केले आहेत याची पण माहिती तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे की जेणेकरून भारत सरकार अंतर्गत वेगवेगळ्या राज्यावर याचे काय परिणाम होतील याच्याकडे याची पण तुमच्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे त्यानंतरचा हा तिसरा घटक राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल तुम्हाला माहिती की भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये गुन्हे गुन्हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं प्रमाण वाढत आहे किंवा वेगवेगळ्या घटकांतर्गत गुन्हे भरपूर प्रमाणात घडत आहे पण त्या संदर्भात सेंट्रल गव्हर्नमेंटने एक अहवाल प्रसिद्ध केला त्याअंतर्गत कुठल्या राज्यामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण जास्त आहे कुठल्या राज्यामध्ये कमी आहे याची क्रमवारी पण आयोग सहसा वेगवेगळ्या पैसामध्ये विचारू शकते तर ती क्रमवारी पण तुमच्या लक्षात असणं आवश्यक आहे जेणेकरून गुन्हेगारी प्रमुक्तीचं प्रमाण कुठल्या राज्यापासून जास्त आहे सुरुवातीचे पाच राज्य कुठले आणि शेवटचे पाच राज्य कुठले याची पण माहिती तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे त्यानंतरचा पॉइंट हा दिव्यांग कल्याण योजना तर ही योजना महाराष्ट्र सरकारने चालू केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे दिव्यांग व्यक्ती आहेत त्यांच्या त्यांच्या त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कुठली योजना लॉन्च केली आहे की कुठल्या त्या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना कुठले फायदे मिळणार आहेत किंवा त्यांच्याकडे कुठल्या कुठल्या योजनेमध्ये काही महत्वाचे तरतुदी नोंदित केल्या आहेत नोंद केल्या आहेत याची पण तुमच्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे जेणेकरून दिव्यांग व्यक्तीचे भरपूर प्रगती व्हावी हाच महाराष्ट्र स्टेटमेंटचा किंवा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा उद्देश आहे त्या विजय तोच उद्देश साध्य करण्याकरता त्यांनी ही दिव्यांग योजना राबवली आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट हा भारतातील प्रतिष्ठित संस्था तर या संस्था संदर्भात की महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटने सेंट्रल गव्हर्नमेंटने क्रमवारी जाहीर केली आहे की आता एक एक्झाम जवळपास सामाजिक असो राजकीय असो आर्थिक असो किंवा काही अंतर्गत की या क्षेत्रामध्ये जे का संस्था कार्यरत आहेत किंवा या क्षेत्रामध्ये ज्या संस्था महत्व संस्था महत्वाचं योगदान देत आहेत या संदर्भ संदर्भात तुमच्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे एक्झाम्पल आपण एन जी ओ म्हणतो त्यांना ते पण यांची पण तुमच्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे त्यानंतरचा पॉइंट हा नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तर भारत सरकारने किंवा महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण राबवलं आहे तर या धोरणाअंतर्गत कुठल्या कुठल्या शैक्षणिक बदल केला आहे कुठला एक आकृतीबंद तयार केला आहे की कुठल्या योजना लॉन्च केल्या की जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं ओझं कमी करण्यात आलेलं आहे किंवा तुम्हाला जवळपास शैक्षणिक धोरण जेव्हा राबवले जाते तर कुठली तरी एक योजना त्यामध्ये अंतर्भूत असते की त्या की त्या धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार किंवा भारत सरकार कुठले कुठले बदल घडू शकते की जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं हे ओझं कमी करण्याचं कमी करण्यासाठी एक धोरण राबवले जाते या धोरणाअंतर्गत कुठल्या कुठल्या 
शैक्षणिक साहित्य कि शैक्षणिक योजना राब कि राबर्भर तुम्हारे महत्ति आवश्यक है सर्वोत्तम शिक्षण संस्था क्रम आता भारत में ज्यादा सर्वोत्तम शिक्षण संस्था है जस आई एम एफ वगैरह प्रतिष्ठे विद्यापीठ क्रमवारी जाहिर किया जे शैक्षणिक दृष्टि योग्य जे योगदान दल है कि यानी कुछ क्षेत्र चांगले योगदान क्रिएट के सदर्भर तुम्हारे महत्ति कि क्षेत्र महत्व की महत्ति संकलित के लिए कि कि जर जेनेकर महतीच उपयोग घून भारत सरकार कि भारत सरकार कुछ उपयोजना करू शकते हिपन तुम्हें महति आवश्यक है कनतर का घटक हा टाइम्स हायर एज्युकेशन रैंक तो एज्युकेशन सन्दर्भ में बोला तो जस जस दिवसेदिवस सर्वोत्तम प्रगति करना सा भारत सरकार विविध योजना राबत आते कि जगत विविध योजना जगत विविध योजना का आवा घेना योजनेअर्गत टाइम्स हायर एज्युकेशन शैक्षणिक धोरण कि शैक्षणिक रैंक तो यह रैंक मध्य भारत सरकार से कितवा रैंक है कि भारत सरकार कि रैंक मिले कि भारत सरकार ने अभी कुछ उपाय योजना के लिए कि भारत सरकार ने रैंक प्राप्त है ओके यदर्भर तुम्हारे महत्ति आवश्यक है कनतर का दुसर पान नवा पॉइंट सा टाइम्स हायर एज्युकेशन विद्यापीठ क्रम वाले आता कुछ कुछ विद्यापीठा ने शैक्षणिक दृष्टिकोना विकास साध्य के कि समझा शैक्षणिक विकास साध्य करना सा उपयोजना अमलात आने का उपाययोजना करना चाहिए दृष्टिकोन कि भविष्य का उपाययोजना करू शकते यदर्भर मैं तुम्हारे महत्ति आवश्यक है कनतर का पॉइंट सा नैचारिक विद्यापीठ क्रमवार आता हि विद्या क्रमवारी को जाहिर करते वर्षी जी क्रमवारी कितवी आ क्रमवारी मधे कुछ विद्यापीठा ने क्रम प्रथम क्रमांक का पटकावला क्रमवारी सुरुआती सुरुआती पांच क्र विद्यापीठ आ शेवटे दोन तीन विद्यापीठ ये तुम्हारे आवश्यक है ये कारण की होते कि आयोग ने एक सुधा प्रश्न विचार है कि क्रमवारी सदर्भ प्रश्न विचार है तो तीन महत्ति आवश्यक है क्या हि हा अहल को प्रसिद्ध करते को सहायन प्रसिद्ध करते हिपन महती तुम्हारे तुम्हारे आवश्यक पॉइंट सा शालेय शिक्षण गुणवत्ता अहवा तो भारत सरकार ने शालेय शिक्षण कुछ राज्य ने कुछ कसी प्रगति के लिए कि सुरुआतपास शैक्षणिक आते कि पहले वर्गपासन कि पांचवे वर्गपर्त कुछ राज्य ने का विद्या क्षेत्र में राज्य मधे का बदल के लिए जेनेकर विद्या नुकसान हो नवीन शैक्षणिक आपूर्ति बंद तैयार करना का उपाय योजना अपने राज्य मध्य है महत्ति तुम्हारे आवश्यक है जेनेकर विद्या वर्ग नुकसान वाणी मीन कि विद्या वर्ग वर्ग नव्या शैक्षणिक साहित्याच पाठपुरावा कर नवीन शैक्षणिक आकृति बंद तैयार करने कुछ राज्य ने उपाय योजना के लिए का आवश्यक है क्या सर्वे शेवर पॉइंट सा युनेस्को जागतिक वारसास्थल तो युनेस्को जागतिक वारसास्थल प्रति वर्ष प्रतिवर्षी देना देते का प्रतिवर्षी जाहिर करते का कितवा भारत में कुछ राज्य कुछ शहरा दोन हजार एक जागतिक वारसास्थल पुरस्कार कि भेटले कि पुरस्कार देने आंदर्भ में महत्ति तुम्हारे आवश्यक है हि क्रमारी केव जाहिर के जाते कोई युनेस्को को मार्फत जाहिर करते नर क्रम सन्दर्भ हा सदर्भ क्रम विचार कि दोन हजार एक कुछ जाती वारसा जब पुरस्कार भेटले दोन हजार अठरा चाह कु भेटले सत्रह चाह सहसा अभी क्रमारी विचार गली तो तुम्हारे रिसेंटली ती महती आवश्यक है तो दोन हजार एक जयपुर शहरा जागतिक वारसा सरा पुरस्कार भेटले है क्या एक ऐडिशन महत्ति कि जस आता मैं तुम्हारे शारदा एम पी एस यूट्यूब चैनल मध्यम तुम्हारे पोचत है तसे तुम्हें आम शारदा एम पी एस सी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा और बेल आयकन दवा जेनेकर जे आम वीडियोज तुम्हारे पोचते कि तुम्हारा ती नोटिफिकेशन देखा परीक्षेकर तुम्हारा शुभेच्छा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू